Hi everyone, welcome back. I am Sujata Kauluri. Welcome back to our channel Easy English by Sujata. And today is our first day of spoken English and grammar. Grammar come spoken English. Many have been asking me since many days. So I decided to start a series of videos based on grammar and spoken. Right? This is the first day. If you start watching from the first video, from beginning to the end, you can easily attain some knowledge regarding spoken English and grammar. Right? And get ready to learn something from these videos. Right guys? Now let's get started. This is the day one. Happy welcome to all of you. Why a language is meant? As look, language is meant to be a language. Why? A language is needed for the communication. As we are human people living in the society, we have to communicate with the people, different people, in different places, right? So our native language, we can communicate with the native people. If we go other than the native language, we have to communicate with one language throughout the world. If you know English, you can go anywhere in the world and you can communicate with any in the world. So English is so important to learn. Nature code and chala important language. Right? As for the students, in the exam point of view or as a subject, it is very important. So I started grammar come spoken. Right? You can understand whatever I am saying. How? With a group of words, sentences, letters first. Letters to yam out undi, words form out Words to kundi, phrases form out Phrases to sentences. Tarvata paragraphs. That way it goes. First maniki base inti dhani ki letters. Kada. Alla English language kocha tappad ki. How many letters do we have? 26 letters. 26 letters is one alphabet. English alphabet contains 26 letters. 21 are consonants and 5 are vowels. 21 consonants and 5 are vowels. What are the vowels? A, E, I, O, U are the vowels. Right? E, A, E, I, O, U. Except those 5, the remaining all 21 are consonants see what is the importance of this a e i o u we use them in articles a yan and the how many articles we have three articles a and and the how many types of articles we have two types definite indefinite types two definite and indefinite how many Three, a and the. A and an are indefinite articles. The is definite article, right? So a and the Telugu meaning ya mostundi waka. We use a before the countable nouns, a. And an we use before a oval sound. Waka oval sound ki mundu nini an another uses them. This is also countable. An egg, an umbrella. Can we count them? Yes. A and N are the indefinite articles that are used before the countable nouns. And the is definite article. Definite article. Okay. I met a doctor. The doctor treated me very well. I met a doctor. Waka doctor ni no? The doctor. Definitely we are saying about, we are talking particularly about the particular doctor. Right? The. So, these are the three articles. A, N and the. Right? And coming to this the, where it is pronounced as the and where it is pronounced as the. The ga ekada palikutam, da ga ekada palikutam. The is pronounced before, the ante, idi e sound. Before vowel sound. The, before the consonant sounds. The mount Everest. The mount. After THC, what we are getting? M. The Mount Everest. Okay. The Everest. 
the everest after the pronouncing the the everest is the name of the mountain it started with e oval sounding so before the oval sounds we get pronunciation the the and before the consonant sounds we get the the right and this is the basic information about the alphabet 26 21 consonants five vowels and articles related to that right now to form sentences what do we need i told you the basic foundation is letters unless there are letters we cannot form anything letters leave one to words undo. words leave one to sentence undo. sentence leave one to undo. so the foundation is of with the letters so how many letters we have ma? in alphabet english alphabet 26 letters with those 26 letters we form words if you manam vakal to communicate chesa tappadu okate type of words ni use cheyam kada nenu hyderabad velthunnanu nenu anedi oka word hyderabad anedi oka word velthunnanu anedi oka word so speech anedi parts ga untundi kada anni okate undo anni manushulniki sambandhinchi undadu anni vastuvuliki sambandhinchi undadu anni actions undadu Anni okadani define jesalaga under the so he different different he any words so kalipi okay sentence out meaningful sentence out on the so what in the aim and are parts of speech and are parts of speech and are he parts of speech low money how many parts of speech are there eight eight parts of speech into the and it names of the persons coach it up to give a clown to now under our names are badalu vaade dani pronoun under verb adverb adjective conjunction preposition conjunction and interjection these are the eight parts of speech ee parts of speech meeda oka idea ledhu ani anukunte um, you will be much confused chaala confusion untundi be clear in this video parts of speech ante doubt lekunda clear cheskondi right ikkada nenu oka five sentences ichunnanu right in these five sentences, I will not define one thing, but just you two try to observe this. Right? What is noun? First, first one is noun, what is noun? Right? What is noun? First, first one, noun, what is noun? Here, I will read this. A student named Venkat is playing with his team of players with anger. A student named Venkat, Venkat is playing with his team of players with anger. Okay, team to add to another team of players. Okay, team to team of players to add to another. Ella add to another. Kokom to add to another. Right? If you know noun, go check it up. Padke. Din lo noun ekadundi identify cheyal. What is noun? Noun is a naming word. Name of a person, place or a thing. Kada. Place, name of a person, place or a thing is called noun. Kada. So how many types of nouns are there? There are four types. Proper noun, common noun, collective noun, abstract noun. If you look at the first sentence, there are four types of nouns. There are four types of nouns. Why? I will explain simply to you. This is the first day of class. I will do this video for you. But I don't want to know. Concentrated. Noun means what? 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 While talking also, you should understand that this is proper noun, this is common noun, this is collective noun, abstract noun. Another one is an idea. In the exam point of view also, in the grammar based, it is very important. Now see the first sentence. A student named Venkat. If you have a noun, you have a common noun. What is it? Now you have a student. Here you have a student. Sorry. Student. In the classroom, you have a student in the classroom. You have a student. कदा स्कॉमन नॉन इट स्टूडेंट टीचर मदर फादर ट्री ये वन्नी कॉमन नॉन्स भी ट्रेलो रखा लो इंडिविजुअल का नेम चप्पते प्रॉपर होते हैं पर मदर उन्हें मदर लगा उस तरह नो ना इंडिविजुअल नेम चप्पते प्रॉपर नॉन होते हैं मदर कॉमन नॉन स्टूडेंट ओपर मेरो ना स्टूडेंट्स स्टूडेंट अंडे कॉमन � so, student and the common noun. Okay? A student named Venkat. This is a particular name. It is a proper noun. Right? 
ఇది ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది ఇది కామన్ నౌన్ ఈస్ ప్లేయింగ్ విత్ హిస్ టీమ్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ టీమ్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ అంటే టీమ్ అంటే ఒక టీంలో ఎంతమంది ఉంటారు ట్వెల్వ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఇంతమందిని కలిపితే ఒక టీమ్ అవుతుంది టీమ్ సింగ్లరా ప్లూరలా సింగ్ల ప్లేయర్స్ కామన్ నాన్ ప్లూరల్ అది కదా ఆ ప్లేయర్స్ అన్నీ కలిపితే ఒక టీమ్ అవుతుంది ఇదేమవుతుంది కలెక్టివ్ నాన్ అవుతుంది టీమ్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ క్లాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ స్టాఫ్ ఆఫ్ టీచర్స్ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లాస్ బంచ్ ఆఫ్ కీస్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇలాగా ఈ సెట్ బంచ్ టీమ్ ఇంకా ఇంకేమన్నాను క్లాస్ ఇవన్నీ ఏమవుతాయి కలెక్టివ్ నోన్ అవుతుంది రైట్ ఇక టీమ్ అనేది ఏంటిదమ్మా కలెక్టివ్ నోన్ కలెక్టివ్ నోన్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ విత్ యాంగ కోపంతో ఆడుతున్నాడు ఈ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నోన్ అన్న చూడండి ఫోర్త్ టైప్ అది కనిపించదు యాబ్స్ట్రాక్ట్ విచ్ ఈస్ అన్సీన్ హ్యాపీనెస్ యాంగ హంగ యాటిట్యూడ్ behavior ఇవన్నీ కనిపించవు బట్ దోస్ ఆర్ ఆల్సో నౌన్స్ ఇక్కడ యాంగర్ అనేది ఏమవుతుంది యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అవుతుంది రైట్ సో ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ యూ కుడ్ లర్న్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ నౌన్ అంటే నేమింగ్ వర్డే ఇట్స్ నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ప్లేస్ ఆర్ అ థింగ్ కానీ దానిలో రకాలు తెలియాలి మీకు కామన్ నౌన్ ఏంటి ప్రాపర్ నౌన్ ఏంటి కలెక్టివ్ నౌన్ ఏంటి యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ఏంటి అనేది తెలియాలి so first sentence lo maniki ee four types of nouns idea undi kada now let's see the second one pronoun noun ayipindi kada noun la rakalu kuda ardham ayindi kada now see the second one pronoun pronoun ante used instead of a noun noun ki baduluga vaadeda pronoun okay ramu is a good boy ramu can study well ramu can sing well ramu plays cricket ramu is a good boy he can play cricket he studies well ala రాముకి బదులు ఏం వాడము హీ అనేది వాడము వాటిని ఏమంటారు అని అంటే పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అని కూడా అంటారు పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ నౌన్కి బదులుగా వాడేది పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అవుతుంది సో పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అనేటప్పటికీ మనకి ఐ ఫస్ట్ పర్సన్ నే నా తర్వాత ఎవరైనా రైట్ ముందు నేనే ఉండాలి నా తర్వాత ఎవరు వస్తారు వెంటనే నువ్వు ఐ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఆ ప్లూరలా సింగ్లర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ నా తర్వాత ఎవరు యూ యూ సింగ్లర్ ప్లూరలా నువ్వు మీరు రెండు సింగ్లర్ అయినా ప్లూరల్ అయినా నువ్వే వస్తుంది మా నిద్ర అయిపోయిన తర్వాత వి గో టు ద థర్డ్ వన్ థర్డ్ పర్సన్కి వెళ్ళేటప్పటికీ అక్కడ అబ్బాయి అయితే హీ వస్తుంది అమ్మాయి అయితే షీ వస్తుంది ఏదన్నా ఒక క్యాట్ కానీ ర్యాట్ కానీ ఏదన్నా ఒక వస్తువు కానీ ఏదైనా అయితే ఇట్ వస్తుంది సో థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్కి వెళ్ళేటప్పటికి జెండర్ వేరియేట్ అవుతుంది హీ షీ ఇట్ సో ఐ you he she it we they eight personal pronouns vastai manaki right ee eight kuda em avutayi pronouns avutayi so let's see the second sentence second sentence chuddam ikkada i told him to give them the bag but she stopped him i told him to give them the bag valiki bag ichcheme nenu atantho cheppanu kaani aame aapindi atanni right i told him ikkada i anedi ప్రణవ్ నాకు బదులుగా వాడాను నా పేరుకు బదులుగా వాడాం ఇది ఐ టోల్డ్ హిమ్ హిమ్ అనేది కూడా ప్రణవ్నే అతనికి టు గివ్ దెమ్ వాళ్ళకి ఓకే ద బ్యాగ్ బట్ షీ ఆమె స్టాప్ టు హిమ్ అతన్ని ఆపింది సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రొనౌన్స్ అది సబ్జెక్టు ప్రొనౌనా ఆబ్జెక్టు ప్రొనౌనా అనేది మీకు సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్ట్ అనేది రెండు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఐ ఏమవుతుంది ఆబ్జెక్ట్కి వెళ్ళేటప్పటికి మీ అవుతుంది ఐ రైట్ ఎ లెటర్ నేను ఒక లెటర్ రాశాను ఏ లెటర్ ఈజ్ రిటర్న్ బై మీ నా చేత లెటర్ రాయబడింది సో సబ్జెక్టివ్ ప్రోనౌన్ ఎప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది ఆబ్జెక్టివ్ ప్రోనౌన్ ఎప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు ఐ టోల్డ్ హిమ్ అని ఉంది ఐ టోల్డ్ హిమ్ నేను అతనితో చెప్పాను ఇక్కడ ఈ హిమ్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ ప్రోనౌన్ ఇది ఇది సబ్జెక్టివ్ ప్రోనౌన్ హీ టోల్డ్ బై మీ అప్పుడు హీ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది బై మీ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో సబ్జెక్టివ్ ప్రోనౌన్ ఐకి ఆబ్జెక్టివ్ ప్రోనౌన్ ఏంటి మీ you ki you ne she her he him they them it ite right 
సో అలాగా మనకి సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ అన్ని కూడా దేనిలోకి వస్తాయి ప్రొనౌన్ ఎన్ యూస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ నౌన్ రైట్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇప్పుడు మనకి ఏమేమైంది అమ్మ నౌన్ అయింది ప్రొనౌన్ అయింది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ది వర్బ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి డూయింగ్ ఎనీ యాక్షన్ ఏదైనా ఒక పని చేస్తాం కదా పని చేసేదాన్ని ప్రతిది ఏ పని చేసినా కూడా అది వర్బే అవుతుంది ఎనీ యాక్షన్ ఇప్పుడు ఈ టూ సెంటెన్సెస్లోనే చూద్దాం ఎ స్టూడెంట్ నేమ్డ్ వెంకట్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఆడుతున్నాడు సో ఇదేంటిది వెబ్ ప్లేయింగ్ రైట్ విత్ హిస్ టీమ్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ విత్ యాంగ ఇంకా దీనిలో మనకి వర్బ్ లేవు ఐ టోల్డ్ హిమ్ టోల్డ్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా వెర్బ్ అవుతుంది టు గివ్ దెమ్ గివ్ అనేది ఏంటి వెర్బ్ ద బ్యాగ్ బట్ షీ స్టాప్డ్ హిమ్ ఇది కూడా వెర్బ్ అవుతుంది సో వెర్బ్ అంటే ఏంటిది ఏదైనా డూయింగ్ యాక్షన్ ఈ వర్బ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు ఎనీ వర్క్ యూ డూ మీరు ఏ పని చేసినా కూడా అసలు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు క్వశ్చన్ యూ సెల్ఫ్ వాట్ యామ్ ఐ డూయింగ్ నా ఇఫ్ యూఆర్ బ్రష్షింగ్ యువర్ టేత్ బ్రష్ బ్రష్ బ్రష్డ్ బ్రష్డ్ బ్రషింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్ సంథింగ్ అంటే వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి అన్నీ అనేసుకోవాలా ఎగ్జామ్ అనాలి ఎట్ ఎ టైమ్ వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి సపోజ్ యూఆర్ ఈటింగ్ ఈట్ ఎయిట్ ఈ టెన్ ఈటింగ్ రైట్ ఇలాగ నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు వర్బులు అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి వాట్ ఎవర్ యూ డూ జస్ట్ యూ థింక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వాట్ ఆమె డూయింగ్ నౌ అని అనుకోవడం వల్ల మీకు ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది ఏం పని చేసినా కూడా ఇంగ్లీష్లో అనుకోండి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇట్ వర్క్స్ మ్యాజికలీ రియలీ వాట్ ఎవర్ యూ డూ జస్ట్ యూ థింక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వాట్ ఆమె డూయింగ్ నౌ ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఆస్క్ ఆస్ట్ ఆస్ట్ ఆస్కింగ్ ఈడి యాడ్ అయితే అది రెగ్యులర్ వర్బ్ ఈడి కాకుండా ఇంకా వేరే వర్డ్స్ కనుక అయితే ఈట్ ఏట్ ఈట్ అని ఉందా ఈ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అవి ఒక ఈడి యాడ్ అయింది అనుకోండి రెగ్యులర్ వర్బ్ అవుతుంది సో అలాగా రెగ్యులర్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ కూడా యూ హ్యావ్ టు బీ కీప్ ఇట్ విత్ యూ నియర్లీ మోర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్బ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌసండ్ వర్బ్స్ ఉండాలి అందరి దగ్గర వాట్ ఎవర్ యూ డూ జస్ట్ యూ థింక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఏం చేస్తున్నాను ఆ వర్డ్ రాకపోతే కనుక వర్బ్ డిక్షనరీలో వెతకండి తెలుగులో అడగండి గూగుల్ని అడగండి ఇట్ ట్రాన్స్లేట్స్ టు ఇంగ్లీష్ చెప్తుంది అది రైట్ సో మనకి ఇక్కడ ఎన్ని అయినాయి అమ్మ నౌన్ ప్రొనౌన్ వర్బ్ నౌన్ ఈజ్ అ నేమింగ్ వర్డ్ ప్రొనౌన్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ వర్బ్ ఈజ్ ఎన్ యాక్షన్ యాక్షన్ వర్డ్ నెక్స్ట్ వన్ వర్బ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి యాడ్ వర్బ్ యాడ్జెక్ట్ ఈ రెండింటిలో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది వెర్బ్ అని అనగానే వెర్బ్ యాడ్ వర్బ్ అని అనగానే వెర్బ్ ఎలా జరుగుతుంది చెప్పేది యాడ్ వర్బ్ యాడ్ వర్బ్ అందులో వెర్బ్ ఉందా సో వెర్బ్ ఎలా జరుగుతుంది చెప్పేది యాడ్ వర్బ్ లింక్ చేసుకోండి యాడ్జెక్ట్ ఇంకా ఉంటుంది కదా నా ఉన్న డినోట్ చేస్తుంది నౌన్ ఎలా ఉంది దాని కలరు క్వాలిటీ క్వాంటిటీ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ నౌన్ యాడ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని చూద్దాం రైట్ షీ లాస్ట్ హర్ బ్లూ బ్యాగ్ బికాస్ ద తీఫ్ ర్యాన్ ఫాస్ట్ ఆ మేము బ్లూ బ్యాగ్ని పోగొట్టుకుంది ఎందుకంటే దొంగ ఫాస్ట్గా పరిగెట్టాడు బ్యాగ్ తీసుకొని ఫాస్ట్గా పరిగెట్టాడు పరిగెట్టినప్పుడు దొరకలేదు షీ లాస్ట్ హర్ బ్యాగ్ అని ఉంది ఇక్కడ షీ అనేది మనకి ప్రొనౌన్ అని తెలుసు కదా లాస్ట్ పోగొట్టుకుంది వర్బ్ హెర్ బ్యాగ్ హెర్ బ్లూ బ్యాగ్ ఇక్కడ హెర్ అని ఉంది కదా ఇది ప్రొనౌన్ అనుకునేరు నో ఇక్కడ బ్లూ బ్యాగ్ హెర్ బ్లూ బ్యాగ్ అని ఉంది కదా ఇందులో నౌన్ ఏది బ్యాగ్ అనేది నౌన్ కదా బ్లూ కలర్ కలర్ ఆఫ్ ఏ బ్యాగ్ కాబట్టి ఎలాంటి బ్యాగ్ ఇది అని డినోట్ చేసేది ఏదైనా కూడా యాడ్జెక్టివ్లోకే వస్తుంది యాడ్జెక్టు విచ్ డినోట్స్ ద నౌన్ ద కలర్ ఆఫ్ ఏ నౌన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఏ నౌన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఏ నౌన్ ఒక నౌన్ ఎలా ఉంది అనేది ఎలా ఉన్నా కూడా వన్ కేజ్ షుగర్ అన్నాను అనుకోండి షుగర్ క్వాంటిటీ షుగరే ఎంత కేజీ షుగర్ కేజీ అనేది ఏమవుతుంది అడ్జెక్ట్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ద రెడ్ మార్కర్ మార్కర్ నౌన్ రెడ్ అనేది ఏంటిది అడ్జెక్ట్ అవుతుంది అడ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ టెల్స్ అబౌట్ నౌన్ నౌన్ ఎలా ఉంది చెప్తుంది సో బ్యాగ్ అనేది నౌన్ కదా ఇక్కడ ఈ నౌన్ బ్లూ కలర్ ఎలా ఉంది బ్యాగ్ బ్లూ కలర్లో ఉంది ఎవరి బ్యాగ్ అది హర్ బ్యాగ్ ఆమె బ్యాగ్ అది ఆమె బ్యాగ్ అని అన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ హర్ బ్యాగ్ హిజ్ బుక్ అని అన్నప్పుడు ఆ హిజ్ హర్లు అ
सो हर ब्लू बैग अने दर अने अडक्टिव इत ब्लू अने अडक्टिव अडक्टिव आफ् कल अडक्टिव आफ प्रोन रईट सो हर ब्लू बैग बिकाज बिकाज दी लास्ट हर ब्लू बैग पगटक कंजंक्षन इकड़ दी रैम फास्ट शी लास्ट हर ब्लू बैग अने टू सेंटनस कल बिकाज काबी कंजन अदी लास्ट हर ब्लू बैग इकड वर के अ बिकाज द थीफ थीफ अंत दीफ अम प्रोपर नोना द थीफ अन्म इक चूँ द थीफ अन्न एंकं वी आर्किंग पर्ट्युर्ली अबउट द पर्ट्युर् थीफ इक डेफिट आर्टल पड़े अंदे ए थीफ स्टोल हर बैग अना दैग पटको पारपे द थीफ वाज काट वाड़ दरका अब द थीफ अन अला ए थीफ स्टोल मै बैग द थीफ वाज काट बै दोली फस्ट ये यूज तरह द यूजेसा रईट सो द डेफिट आर्टल द थीफ या फास्ट थीफ अने प्रोपर नौन कामन नौना इट्स ए कामन नौन सो या फास्ट यान अंत इक मल्ल वर्ब फास्ट एला परगटा हाउ क्वेश्चन हव अने वर्क जरूर एला जी ओके अब दी या परगटा एला हव फास्ट दसर एक् वस्तो अभी ऐड वर्ब एला जी एला हव रईट सो दे विल गेट ऐड वर्ब ऐड वर्ब अल मन की सो हव He ran. He ran fast. I write neatly. चलो neat का रास्ता नहीं हूँ. Neatly अन्ना देंटे adverb बोलते हैं. Adverb के ऊपर एक वा elvai लोस्ता है. Elvai राख पे ना कुड़ा. Work के अलावा जरिये गिन्दी. How you will get the question. A how के answer एक रोस्तुं ना दे adverb बोलते हैं. पन अलावा जरिये गिन्दी. Right? दिल का confusion है दो. Verb adverb. How the work go going on? एला जो वर्क अने अडर्ब नौन एला डिनोट अडक्टिव रईट गैस नौ लैट सी दस्ट वन नौ इपड़ कंप्लीट नौन प्रोन वर्ब आडर्ब आडक्टिव ओके इक कंजन वो कंजन मन की एग्जापल वस्ताई एंड बट बिकाज द फोर ओके इलाटी मन की कंजन वस्ते टू सेंटनस टू वर्ड्स कल मध्य कंजंक्षन रईट नौ ली दस्ट सेंट सा हिम एट बस स्टाप अंड आस्ट हिम टू कम होम ई सा हिम एट बस स्टाप ने बस स्टाप दूसान अंड आस्ट हिम टू कम होम इंट की रम्मी पीलचा मैं रिटिवस मन के दार कौन रही मन इंडी दगर पीलस्ता कदा अट्ला I I called him. I am the entity. Put it here. Just you identify the past of speech in this. I pronoun sa verb him pronoun at bus stop. Bus stop. I am the place. So place name of your place name. Under noun. Under it's a noun. Bus stop is common noun. So at the name of the preposition. Preposition. Lo man ki question name of the where. Yakada. The pen is in my hand. In in the chair low low on the where low. Okay. The book is on the table. Where on 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 in at to. I'm going to college. Where are you going to college? College ko where? Question where? So wherever you get the answer for where, that is the. Preposition, right, guys? Now I saw him at bus stop. Where did you saw? Where did you see him at bus stop? So at is preposition and conjunction. And asked him to come home. Asked, adiganu verb him again pronoun to come home. Yeah, money to come home. Inti ki ram money. Ekade ki to where? To home, to preposition again, to come home. So these are the almost you covered everything. Last one. Wow, that's amazing. Whatever we express suddenly, sudden ka mani meh express jisna demo thundi interjection ho thundi. 
ఇంటర్జెక్షన్ వాడేటప్పుడు మనం మంచిగా హారాంగా ఇంటర్జెక్షన్ సౌండ్ ఎలిగిద్దామా అలేద్దామా అని అనుకోవడానికి లేదు మనకి ఎలా వస్తే అలా ఇచ్చేస్తాం అప్పటి కొద్దీ ఇప్పుడు మనకి ఒక స్నేక్ మన వైపుకి ఎలా వచ్చేస్తుంది అనుకోండి సరే ఇలా అరుద్దామని ప్లాన్ చేసుకుని అరుస్తామా అప్పుడు అప్పుడు కేక్ ఎట్లా వస్తే అట్లా ఓకే ఆ అని రావచ్చు ఓ అని రావచ్చు బాబో అని రావచ్చు అమ్మో అని తెలుగు వాళ్ళం కదా అమ్మాయి బాబా తొందరగా వచ్చేస్తాయి సో ఇంగ్లీష్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వావ్ హురా హుప్స్ హురే మై గాడ్ గాడ్ ఇట్లా ఇట్లాంటి అన్ని వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సౌండ్స్ వాళ్ళకి సో వావ్ వావ్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి ఏదన్నా ఒక అమేజింగ్గా చూసినప్పుడు ఏదన్నా ఒక సీన్ ఏదన్నా హ్యాపీ మూమెంట్లో వావ్ అంటాం సో వావ్ దట్స్ అమేజింగ్ అబ్బా చాలా బాగుంది అబ్బా చాలా బాగుంది తెలుగులో వావ్ ఏమంటే అబ్బా అంటాం సో ఇంగ్లీష్లో వాడాలి కాబట్టి వావ్ అనేది ఇట్స్ అ సడన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాట్ ఎవర్ వీ గివ్ ద సడన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ దోస్ కమాండ్ ఆ ఇంటర్జెక్షన్ రైట్ దీస్ ఆర్ ద ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు కన్ఫ్యూషన్ ఉండకూడదు దీనిలో కన్ఫ్యూషన్ ఉందంటే స్పోకెన్ కష్టం ఈవెన్ గ్రామర్ కూడా కష్టమే దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు బిఫోర్ దేని దా దేనికైనా మీరు ఎంటర్ అయ్యే దానికి ముందు అసలు బేసిక్ అనేది ఇది తెలియకపోతే కనుక యు కెన్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అనేది అర్థం కాదు ఇట్స్ ఎ మ్యాజికల్ లాంగ్వేజ్ యూనో యు కెన్ ప్లే విత్ ఇట్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎస్ ఎ లిటిల్ బిట్ గ్రిప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఈ లాంగ్వేజ్ కొంచెం వచ్చినా కూడా మీరు యూ కెన్ ప్లే విత్ ద లాంగ్వేజ్ ఆడేసుకోవచ్చు కానీ అది రావాలా హౌ ఇది దీనిలో మీకు కన్ఫ్యూషన్ ఉండకూడదు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో కన్ఫ్యూషన్ ఉండకూడదు right this is the first day and the basic information for you even grammar you can learn with spoken spoken lo kuda mana easy ga use chesukochu ela ela anedi telustha spoken lo meeku use avutundi kada right this is all about the first day of the class naaku ee video chusin tarvata just just you comment me if you completely watch the video this is the first video watch carefully from beginning to the end if you're watching my channel for the first time do subscribe my channel see you with another best content the next video day 2 till then bye bye take care sujata signing off